团走，洗脸没有水，刷牙没牙膏。出门忘带包，又错过公交。明明刚刚睡醒，我就已经累到爆。汽车被人超，下雨没带伞，暴晒没带帽。信用卡刷爆，方便面没调料，生活像个烂坑，还逼着我笑。难道这就是我的人生无可救药？回家朋友还吵吵闹闹。我想安静，你们突然给我个拥抱。疲惫夜宵云散了，有你们真好。在狂风中。他的意思是说，他要跟叶土绝交，以后不承认这个人的存在。这么巧，我也跟某人绝交了。魏安琪，你这怼的有点太硬了吧？有你骗我硬吗？我说了多少回了，我那不是骗你，我就是嘴碎。骗你那人叫孔马凯、哎。谁知道你是不是又在骗我呀？巧了，我也被人骗了。哎，等一下，谁骗我呀？根本就没有这个人，大家这么多天兄弟，有话好好说行不行、啊？就是，我们是谈恋爱，又不是做了什么伤天害理的事儿。哇，谈恋爱，跟谁谈恋爱啊？跟空气谈恋爱啊？跟空气谈恋爱会被人当疯子的，不能跟空气谈恋爱。你才是疯子！你现在问问大家，到底我们谁像疯子？谁是疯子我不知道，但我知道谁是骗子。你看你又来又来，你多难听啊！你怎么能跟空气谈恋爱？你问，谁是空气？我自己心里也过意不去。我在这好好的，他上，他上，但你不能多让人做。别在这里胡说，根本就不能。别吵了，这饭桌是用来吃饭的，不是为了吵架的。我辛辛苦苦做这么多东西，你们就不能安静的吃个饭吗？吃。是。帮我拿个面包。哎，等会儿，你干嘛呀？对面没人，你把面包怼过去，你疯了吧？放生啊？你有完没完？我没完了。哎呀，跟我说话了吧？我没完了。好,好。那我就随便吃了，反正我也不存在。哎哎哎，空气乱流啊！我跟你讲，你乱不乱流的，你再砸着别人。你还会关心人，我以为你只会骗人呢。言情你不能这样，你怼我之前，你给我个心理准备行不行？准备什么？准备一套房子吗？那什么房是我弄的吗？把面包给他。给他。我不吃，我还不吃那个了都。哎，我这我也过来不了。这是还你的快递，没有人。呃，可地址是不知道，不认识。是这个地址。进，屋里没人。志杰，我收一下垃圾。哎，对了，鑫，嗯，那个文案推送啊，我觉得还缺点素材，等下我去你店里采访一下员工啊。好呀，谢谢啊、哦！别别别别，我我来我来我来。你没
没事吧？啊，我啥也做不好。小时候吗？啊，对。天意、彦祖、天资，那会儿他们唯一能和平相处的时候，就是在一块吃米花糖。别动！啊！我的妈呀！好险、啊！这是什么呀？彦祖的命，游戏王怪兽卡。青眼究极龙，这你也知道啊？而且这是全国少年游戏王怪兽卡比赛的冠军奖品，全国只有三张超级限量版。青眼究极龙，涉猎这么广吗？我以前有两张，玩不玩了还？你还玩不玩了？嗯，小西，自从你进这个客栈，我就观察你这个人物。你是在各行各业方方面面都是王者呀。你之前家里不是有矿，你就是矿。这都是过去的事儿了，不还这么轻蔑你，让我活不啊？别激动啊！哎，这个卡这么珍贵，彦祖一定把它当宝贝吧？那可不吧，他要是有个三长两短，咱俩，你没事，你无敌，我反正死定了。这个是你们网店的名片吧？哼，看着都新鲜吧？开网店还要印名片，按企业的主意。这金属的还挺酷的。这算啥？之前要弄 LED 的，让我给拦下来了。你跟安琪现在怎么样了？这么说吧，我现在还能活着，完全是法律在保护我。其实我觉得这个事情也不能怪你。可是说到底也是我的责任。真是个垃圾，小西，你收垃圾是吧？你,你把我也收了，回来。一边去。那我算厨余垃圾吧。多余垃圾。当当当，进来。安琪，出去。安琪，我到今天才发现。我的老板是多么的具有远见卓识啊！开网店，确实有必要印名片，存在即合理。在信息技术如此发达的今天，图章刻字依然有它的生存之道，这说明什么？人类文明的进程是具有包容性的。我多印了一些，您多包容。上面印了骗子的名字，有什么用啊？回头啊，我自己印一个 LED 的。好老板，你你真打算去发宣传单啊？让你管。哎，我帮你。帮什么呀？帮我宣传，告诉大家我还有多少东西可以被骗吗？哎，老板，二维码。又想骗我？就疯！你这个人啊，不光骗人，还拿别人的东西，不要脸！让我活不？哎，我在整 P L E D 的。天子，你也出去啊？嗯。哎，天子，你的脸怎么这么红啊？啊，可能早上那个腮红打多了。你这个腮红怎么还发热啊？啊，我可能是我今天运动量太大了，热的。你从门口走到这儿也才二十几步，怎么会运动量大呢？你肯定是发烧了。今天就别出去了，在家好好休息。嗯，不行。没事，我待会路上我多喝点热水，别担心，没事。哎、天子
，千姿，我给你叫辆车吧。不用，千姿。我这不来了吗？来一个不欺负我妹妹的人呢？哎，我跟天姿谈恋爱有这么过分吗？你用得着这样吗？来人呐，救命啊！现在客栈就我一个人，连客人都没有，你死心吧啊！我帮你来，来来来,来，有空气乱流，哎哎，空气乱流，空气乱流啊！你可真是的，我告诉你啊，你以后啊，肯定是倔死的。来人呐！你好，有人吗？找谁？这是影城路二百八十八号吗？是。这是胡彦祖的快递。没有这个人。哥，哥，得横着。是这样。很累的，知不知道？尊重一下别人的劳动成果，扫码。好，回去好好看看啊，记得下单哦。不好意思。你好，看一下安琪的梦想小窝。哎，你好，麻烦看一下。哇，还有这么多，怎么发的完啊？你好，有谁？胡总，是我快递，咋就这么难？
天子，哎，天子，走过了，走过了，在这里，在这里。刘神子，哎，天子，好久不见啊！自从你搬家就没来过。哎，你今天你一个人来的？嗯，你和彦祖都还好吧？啊，还是要米花糖是吧？我给你装啊，你呀、啊，那么久都不来。我和富贵啊，都想死你了。哎，富贵，你现在脖子都这么长。哎哎，这里这里。啊，哎，天子，你没事吧？脸色那么差。嗯，可能运动量太大了。啊，那，这个，谢谢老师。来，我扫你啊。翻过来，翻过来，这样，好嘞。你没事吧？没事，来来来，哎哎哎哎，拿这个，拿这个。啊，这孩子，来来来，啊好，哎，车站在那里，在那里啊。嗯，这孩子。天子，往桥那边走。这孩子，哟，哎，今天怎么干什么都不顺呢？胡言！干嘛？掉坑里了？说话！莫名其妙。喂，小西，什么时候回来？哦，我还在面包店呢，应该没那么快吧？家里厕所没纸啊。啊，彦祖说他有优惠券啊，所以他帮忙上网买了。啊，应该今天就到了呀，快递还没到吗？到了到了，啊，回来再说吧啊。面包店连胶带都没有，行吧，我一会儿路过超市的话给你带过去啊。好，给你的。谢谢你啊。谢谢你。老板，你们这儿有没有透明胶带啊？叫的这么可怜，是不是饿了？嗯。上，他妈的，死我！
上。这种情况是不是有点尴尬？天助我也，对，大姐，把钱交出来。我不是店员，你不是店员，那你就是老板。大姐，我不是，我是老板，但是我不是这家店的老板。你们可以扫这个二维码，安琪的梦想小窝。你们可以在上面买一点丝袜，还可以买点别的。买什么买啊？不是老板在里面干什么？我让你扫扫扫扫，让你扫扫。别以为你是女的，我不敢动你。别急。下一个，轮到你们。哎，你别过来啊！别过来啊！你站住！有人质，老大，这应该叫猫质。把猫放下！我告诉你，再敢往前走一步，我这撕逼了！冷静。你先把猫放下，我们好好说。把它绑起来，来呀，打我呀！哎，你要是有什么不爽，你直接打我一顿，行不行？我就是喜欢天资，我非常喜欢，我是认真的。啊，就算你再把我当成不存在，我跟天资在一起也已经是事实了。哎，你知道每天你把我当成空气，我有多憋屈吗？我们兄弟这么多年，有什么是不能吵一架、打一架解决的？这演员戏也不行啊！哎，我们以前踢球都想当守门员，那不就吵了一架之后一起开开心心守门了吗？我原来考试不及格，你臭骂我一顿，哎，但你还是帮我模仿家长签名了，结果签成你爸的名字了。我参加游戏王卡牌比赛，哎，我想要放弃的时候，是你点醒了我，让我继续坚持下去。我才能赢得全国只有三张的限定版青眼究极龙，这些你都忘了吗？那不是以前的事儿吗？但是现在，行行行哎，还假装看电视是不是？来，我让你看，好呀，好看吗？电视啊，好不好看？我还是不是空气？我还是不是不存在？啊！我是一个明星，我这车到了，得赶紧走了。哎，哎，我挡到你了是吧？我不是空气了是吧？天意，仙人后面有人在叫你，没人，走。哎，天意，大概就这样，公众号的文章就按这个思路吧。好，我琢磨一下。志杰，安琪说他要过来。但是他到现在还没有过来，你去帮我看一下吧。小谢，如果你想弄死我，就直说，没必要看他亲自动手吧。没有啦，他本来说要来店里放点传单，我就顺便让他买点东西，结果到现在都没有回来，这电话也不接。会有什么事儿吧？不会，安琪绝对不会。你就去帮我找一下吧，我这儿的确是走不开，他就在那个街口的超市。嗯。唉，方导，你再考虑，我觉得马耐人演男一号真的挺合适。张老师，他都比不过吕成宇啊，但他人气高啊。哎哎，你要聊人气的话，他肯定比不过王艳林。谁？王艳林，你不知道，你这代沟有点深呢、啊，张老师。那谁是王艳？他最近拍了一部那个人气偶像玄幻。不好意思，两位麻烦让一下，我们要工作了。啊，不好意思啊。玄幻、奇幻，这些我们都讨论过了。我知道你想用最好的
，但麻奈人也是一个不错的选择呀。我觉得你还得再考虑考虑，他吧。他演技不错，但确实他这个人有点傲。哎，但他已经是我们最后的人选了。如果要是连他也拒绝我们的话，那我们就完犊子了。你还是多体谅体谅我们啊！啊，姐姐，一定要让他觉得他才是我们的第一人选。两位，咱们是哪个组队啊？啊，我们是奇幻旅程的啊，正在这儿筹备啊。这是我们组货郎间两个来，请说。哎呀，哎，那个马赖人拍完了，我们过去吧。哎。有地儿了啊！你们有地儿，走吧。不熟，哎，你好，你好，你好，你好。啊，走走走走走走走。哎，来吧，你的戏我们可都见识。啊啊啊！对，那个都得看。<笑>我一直觉得你是青年演员中最有才华的，但是才华横溢的。而且我们这部戏啊，在这里筹备一个多月，将来的主场景啊就定在这儿，你说巧不巧啊？万一你那边的戏啊没有杀青，我这边呢又同时开机，这来回多方便多近呐！所以我们这部戏就没有考虑过别人，非你不可呀。呃，您是独一份儿。哎呀，其实啊，最近找我演戏的人特别多，都说非我不可，都说要我演这个男一号。我看要不以后。也别叫我马来人，叫我马一号，你们觉得怎么样啊？诙谐，诙谐，幽默，幽默，搞笑，搞笑。好，呃，那来人，嗯，要不先看看剧本？好啊，看看。去，王老师，你们不说非我不可，嗯啊，那为什么这个剧里的演员叫吕成宇？哎呦呦啊！拿错了，拿错了，不好意思啊，打印错了，打印错了啊！这个，这个是，以后啊，做事儿，啊，靠谱点，行吗？再仔细一点。王延林，谁呀、啊？这是啊？哎呦，算了，这用错了。我看你们也不是非我不可。哎，不不不，来来来，来人，坐坐坐坐坐坐，你听我娓娓道来啊，你真的是我们唯一的人选。啊，从筹备到现在，除了你之外，我们绝对没有考虑过任何一个人。张老师能骗你吗？还没考虑任何一个人。这些演员旁边打叉什么意思？搞暗杀、啊？来人，来人！我记得我放文件夹里了，哪去了？哪去了？说了，要想和对方谈判，首先得释放个人质。这既然没人找我们谈判呀，就是因为我们还没放人质。哦，有道理。你你干嘛呢？找锤子？我都找过了，这儿没有锤子，去外边找。谁说话呢？老三
你谁呀、啊？躲那干嘛？出来！你谁呀、啊？老三，我找着锤子，不用买了。<笑>好了，还不放人质？我我什么时候说放人了？老三，我是老三。哎，你谁呀、啊？我老四。老四。老四今儿出差，把他妈的给我摘了！哎，我说上面，说你来干嘛？哟，认识是吧？认识就容易了，过来聊聊吧。听见没？叫你呢，叫你呢。老实点。导演都说过了，你看提示，这有伤疤，你该上化伤中化伤妆啊。好，我知道了。哎，你好，那方天一方导在这吗？啊、嗯，啊，他这个落在客栈了。啊、嗯，我一会儿再给他吧。他这会儿正噼里啪啦的忙着呢。现在连马来人都不愿意演我们的戏，投资人也准备撤资了。方导，算了，估计也导不下去了。方，你说怎么了？他怎么了？我们好不容易谈成了男主马来人，结果方导一顿突突突的把人家给气走了。马来人，听这么耳熟吗？这最近特红那个，就是这个舅舅。现在还不知道怎么办呢。他要是真走了，方导这个戏没准稀里哗啦的就黄了。我是千叮咛万嘱咐，就差这一步了。那名字你怎么还能写错呢？啊，写错一次也就算了，你还写错两次，这不是赤裸裸的挑衅吗？今天呢，我估计咱们缘分已尽了，珍重，啊。刚才那女的，给我们家老二打，你说怎么办？你看看你，打人不好啊，打人不乖，打人是是不对的。我向您道歉。这样，我把他领回去，我好好批评教育他，好吧？走。哎哎，对，对不起，舅妈。你看看我们家老二打的，都打的。哎哎哎，都打成智障了。这个应该是先天的吧？你少给我废话！打的这么严重，不得赔点医药费？啊，赔，赔多少？不多，这个数，五万，五万，五万，五万，给不给吧？给，但能不能做个分期啊？可以，老二。嗯，我打个首付出来。哎，别别别别别别别别别别！我给我给我给我我现在交给现在交给。去哪儿去？谁身上带五万块钱现金啊？我我去趟银行，我去银行给你取一些。我我很快，你等我一下。你是不是以为我傻呢？那一天 M G 一天只能取两万块钱。首付？哎，别别别！哎，我想到了，我想到了，我我可以手机给您转啊。手机，转啊！啊，来，你你你帮我解开一下，我掏手机，把手机给他掏出来。老大，你还给我解一下，我我得输密码。没有想到，银行卡密码，大哥。这五万我给您，但是这密码你能不能让我自己？这这这都是男人，能理解，谢谢
，老三，给他解开。输密码，你快点！是我想想，我密码是。首富，别打！你看，我们实力这么悬殊，你就应该没有还手的必要了吧？啊！你一个鲤鱼打紧，起来呀，起来打他！红、嗯、了不是伤口呢。咏春拳击跆拳道，你学过哪个？连保健早算了。那你揉他四白穴。四白穴。中。什么样的皮肉？还分期吗？明知道打不赢，你逞什么英雄？我不需要他。什么？我不需要他赢，我只需要等。等什么？等我。谁也别想欺负我的合伙人。认识好办了，过来聊聊吧。听见没有？过去聊聊，叫你呢，叫你呢。去，哎呦，老师，老实点。啊！啊我个傻！淘宝店主上不上我家坐坐啊？我真是临时有点事儿，我下次一定再登门拜访哥。行吧，这个啊，谢了啊。住，客气了，今天就麻烦你了哥。哎，慢走哥。哎，哎喂，小雷。方导，太厉害了，啊，几句就把马来人给制服了。
了，什么？哎呀，我跟你说了，我去准备合同了。喂，怎么回事啊？喂，小雷。哎，看见了，看见了，帮忙是呗。青眼究极龙，就这么随便给人家了。谁让这部电影对你来说这么重要呢？你别以为这么对我，我就会把我妹妹交给你。你真的以为我为了这个？啊？我帮你是因为你是我朋友，好不容易有这个机会，我不想你就这么错失了。而且就算我不跟天赐在一起，我也还是会帮你的。嗯，那我谢谢你了。哎，我问你啊，你就真的那么不愿意让我跟天赐在一起啊？那你能不能告诉我，你到底讨厌我哪一点？因为你是我最好的朋友。你这个讨厌的点有点奇怪了吧？一个是我最好的朋友，一个是我的妹妹。两个人在一起，矛盾、吵架、分手，我该怎么面对你们？你吵吵闹闹、分分合合才正常嘛。而且就是因为经历过，你才更懂得，比起承诺一辈子，还不如每天给他一点小承诺，给他买冰激凌，陪他唱唱歌，就这样开开心心的过一辈子，不比什么山盟海誓实在多了吗？嗯，拿着。好。哎，这不能自己拿点儿吗？别把你哥累坏了。哥什么哥？这么说你是同意我跟天赐在一起吧？我什么都没说。你就是说了。差不多得了。不过焦哥不够亲切，以后啊，我还是叫你小舅子吧。女方的弟弟才叫小舅子呢，你应该叫我哥或者大舅子。不对，妈妈的哥哥才是大舅子，那是大舅。我是你大舅，你谁大舅？哎，我是你大舅，你是谁大舅？站住！生我气了吧？打架都打的没力气了，哪还有力气生你气啊？再说了，他要真想骗我房子，早晚都得骗走。你只是加快了这个速度。哎呀，你呀、啊，一个只会做元宝剑操的人，说你跟别人打什么架呀？你挂了，谁跟我一起开网店？在这家超市内发生了一起持刀抢劫案件，一位市民和三位歹徒发生了激烈的搏斗，最终向歹徒制服。哎，什么叫做激烈的搏斗啊？明明就是我碾压他们好吗？和电视较什么劲？什么叫一位市民啊？我呢？我们来简单的采访一下这位市民，他叫淘宝店铺安琪的梦想小窝。哎，我要出来了，我要出来了。那个陶小姐，请问当时的情况是怎么样？我这麻打的不错吧？我身上穿的这件衣服非常的好看，如果你想要购买的话，可以扫描图片上的二维码。我的淘宝店铺名字叫做安琪的梦想小窝。你你挺伤心。说什么？啊啊啊啊啊！我们回来了。冰释前嫌，米花糖很甜。米花糖，你们还记得吗？小时候，只要我们一吵一闹，只要吃了这个米花糖，马上就和好了，还说要做一辈子的好朋友。米花糖我买来了，你们不要吵了，和好好不好？哎。你都烧成这样了，怎么还去买米花糖啊？你们吵那么凶，我有什么办法、啊？天子，放心吧，天意已经同意我们在一起了。啊
啊，真的。嗯，那太好了。他现在已经是我小舅子了，是你大舅子。哎，你是不是要占我便宜啊？整事儿呢是吧？你们现在给我拿个钥匙。我去。哎哎，一起去，一起一起。哎，别闹了！他们小时候说是米糖糕当一辈子好朋友的时候，你在哪儿呢？我小时候吧，老尿炕。有一回，他们帮我铺上撒了一堆糖水，蒙我有糖尿病。我从小就没吃过糖。嗯大鱼客栈的快递，胡彦祖的快递，有人没有？胡彦祖的快递，啊？这是胡彦祖快递，交给我就好了，谢谢。牵手，终于牵手。牵手了。刷剧成仙啦，我走下放个大，别睡，现在几点啊？长豆哈欠连天，黑眼圈吧，靠着美食咖啡才坚持不闭眼吗？想办法解决吧，又被生活打脸啦 ，Oh my god！ 会吧，下班又到十点啊！明明每天工作都没花钱呀，钱包却不长胖，是在冬。整个世界还。